foi realizado um debate público promovido pela Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, em conjunto com a Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo parlamentar Paulo Haddad na Câmara Municipal com o objetivo de discutir a questão obstétrica na cidade. Que é um tema amplo, né, um tema que é um tema atual, que é a questão obstétrica na cidade de Campinas. Isso diz respeito à questão da saúde, diz respeito à questão do direito da mulher. É, então, isso, essa questão obstétrica engloba vários elementos, né, principalmente quando a gente está discutindo né, a questão da saúde da mulher. A lei ela tem vários elementos, mas ela é basicamente uma questão assim, que é uma questão tão básica. Né? A lei ela, ela impede a proibição da entrada das doulas nos equipamentos, né, nos hospitais. Quer dizer, na verdade, é uma lei que ela, ela, ela só, está, só está delimitando algo que é, que é uma coisa tão, tão trivial, né, que é... Quer dizer, as, a, a, que as, a, as doulas o que, que fazem um trabalho essencial, que fazem um trabalho de acompanhamento das gestantes, das puépras, que fazem um fortalecimento, que dão... dão é, fa... Inclusive, a gente tem aí um conjunto de pesquisas e pela própria experiência que as doulas têm, né? quer dizer, uma mulher que é acompanhada por doulas, ela tende a, a apresentar menos agravamentos. Só quem pôs uma criança no mundo sabe alegria que nos dá, né? o prazer que dá você colocar uma nova vida. Eu, quando fazia faculdade de medicina, tive a oportunidade de fazer alguns partos, não fiquei na área de ginecologia obstetrícia, mas confesso a vocês que foi uma área, Mariana, que me trazia muita alegria. Né? Eu acompanhava ali os pré-natais, enfim, quando do parto a gente ficava muito feliz em ajudar, né? trazer ao mundo uma nova vida. Isso é muito importante, tão louvo aqui o trabalho das doulas. Gustavo Peta, parlamentar e membro da Comissão da Mulher, esteve presente no debate e comentou o andamento do projeto de lei das doulas, em que ele é um dos autores. Essa lei está aqui em pauta desde 2013, né? E eu tenho e, e era um momento em que a representação feminina na casa era ainda menor. E e eu tenho certeza que foi por isso que alguns vereadores que acabaram apresentando o projeto. Porque hoje eu não tenho dúvida nenhuma que, mesmo com uma subrepresentação ainda é, muito forte, é, as vereadoras que teriam apresentado esse projeto é, aqui na Câmara. Não tenho, tenho, tenho absoluta certeza. Mas, naquele momento, o movimento de doulas e o movimento por parto humanizado procuraram vereadores da Casa partiu de um movimento, na verdade, o um projeto de lei, e naquele momento o vereador Pedro Torinho, é, é, num primeiro momento, depois eu e o vereador Tiago Ferrari, nós é, aderimos ao projeto e apresentamos o projeto. O projeto depois, até por umas que questões legais, para não avançar tanto como a Miriam aqui já trouxe, porque poderia criar algum tipo de impedimento legal por não partir do Poder Executivo, o projeto, por partir da Câmara, nós acabamos reduzindo, vamos dizer assim, o escopo do, Congresso, do, do projeto para que ele pudesse passar pela legalidade. A presença das doulas se mostra cada vez mais necessária para a humanização do parto. Durante a reunião, os vereadores ouviram relatos de mulheres, doulas e especialistas sobre a importância dessas profissionais no momento e no pós-parto. Essa discussão das, da importância da do, das doulas conosco na rede pública. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já sabe que nós estamos numa pandemia de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. A cada dez mulheres, nove, nove foram são e serão violentadas. De cada dez homens, de quatro a seis. A subnotificação é gravíssima. Acho que se é uma gestação desejada, a mulher vai se cuidar. A gente tem muito problema com as gestações indesejadas, em que ela não quer se cuidar, né? porque ela não deseja aquela gestação. Então, ela tem um sofrimento psicológico, né? muitas vezes a aceitação da família, muitos julgamentos. Então, a gente precisa dar o apoio e o suporte para essas mulheres enfrentarem esse momento que é tão lindo, mas também de muitas mudanças né? Aí da vida da, da, do casal, ou mesmo só da mulher, quantas não assumem sozinhas né? esse filho. 
e a gente precisa dar um, um suporte, um apoio aí em termos de saúde e em termos da parte emocional. É, quando uma doula chega, é que a doula também é informação. Então, lá para a mulher da periferia, é, que tá, não, a informação não chega, ela sabe quem que ela vai poder acessar. Ela sabe que no postinho funciona desse, dessa maneira, quando uma doula chega, porque doula também é informação. A, a pauta dos direitos das mulheres ela é muito extensa, além de importante, mas diante desse debate público em que muitas mulheres participaram e várias vozes foram ouvidas, o que a senhora gostaria de destacar primeiramente neste momento? Olha, primeiro o protagonismo das mulheres. É, aqui, né, nesse, nessa discussão sobre o parto humanizado, sobre a questão do parto respeitoso, e, a, e a, aquela, aquela, tinha um cartaz aqui, o parto é da mulher, a verdade é assim, que as mulheres elas carregam tradições, conhecimento e uma forma de lidar com, com o parto, que é uma forma desde de sempre, né, que a humanidade sempre trabalhou com isso. Né? E que nesse novo contexto, né, no novo, de, num, num avanço da ciência, de pesquisas, de especialização, de profissionais especializados, isso não está em concorrência com essa sabedoria, com as práticas, com, com o empoderamento da mulher. Na verdade, isso na verdade, propicia, propicia até uma condição maior da mulher estar empoderada. Então, o trabalho da doula, que acompanha a gestão, desde do, da, da gestação até da concepção, porque a gente precisa, foi como foi bem dito aqui, a questão do par, da, da gravidez planejada ser uma, uma, uma coisa importante, uma decisão na vida da mulher. Né? Quer dizer, que a gente precisa caminhar para que cada vez mais as, a gestação seja uma gestação planejada, que seja uma gestação acompanhada, em que a mulher tenha conhecimento, informação, exercício, saiba dos procedimentos, tenha aí um, uma, uma, um suporte e a doula cumpre esse papel.